kagagaling lang namin sa isang festival. November 2019, sa loob ng dalawang linggo, ang mga alagad ng sining ng Baguio, kasama ang ilang bisita mula sa kami nila, ay nagsama-sama sa dating Diplomat Hotel na ngayon kilalabit bilang Baguio Heritage Hill and Nature Park. Upang lumikha, gumawa, magtulungan, magpahayag, magbahagi, at makibahagi sa ibang iyo, the Baguio Creative City Festival 2019. Ikakaiba yung siglang hatid ng festival na yun. Humigit kumulang sa limang daang mga alagad ng sine, mga 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 hobby, mandililok, mga pintor, mga manunulat, mga cultural workers, at iba pa. Ang nagtipon-tipon, nagkaisa sa isang miti. Ang pagtaguyod sa Baguio bilang kanlungan ng sining at kultura.
Nagtapos ang nakaraang taon ng may pag-asang sa darating na bagong taon. Ang sining at kultura dito sa Baguio ay magiging mas makulay pa. Naglatag ang iba't ibang mga grupo at mga individual sa Baguio na mga produksyon, mga exhibit, mga pagtatanghal na pupuno sa halos bawat buwan ng taong 2020. Hindi natin inakalang gigising tayo sa taong 2020 na harap sa isang matinding hamon. Malamang ang pinakamatinding hamon na aharapin ng ating generasyon. Nang magsimulang kumalat ang COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng mundo, isa-isa rin nagsarahan ng mga gallery, mga buluwagan, mga tugtugan dito sa Baguio. Isa-isa rin nakansila ang mga nakalatag ng mga plano hanggang sa tuluyan na nga nagsara ang lahat ng ipatupad ang enhanced community quarantine dito sa atin. Binaligtad ng pandemya ang mundo natin at ang sining ng pagtatanghal o performing arts ang isa sa pinaka-apektado ng mga inisyatibong inilunsad upang pigilan ang pagkalat ng bagong sakit na ito. Kami mga tinaguroy ang performing artists, mga taga-teatro, mga musikero, mga mananayaw, at iba pa. Ang proseso ng aming sining ay nabubuo kapag ang aming kwento'y naitanghal sa harap ng mga mananood. At matatagal ang pasiguro bago muling payagan ng mga ganyang klaseng pagtitipon. Bilang mga taga-bagyo, nangangapa na nga kami. Nagahanap ng paglulugaran sa isang syudad na unti-unting nalulugmok sa walang pakundangang urbanisasyon at komersyalismo. At yung tinatawag nilang progreso. At ngayon bilang mga performing artists, gaya na rin ng mga katulad namin sa iba't ibang lugar ng bansa, nagahanap kami ng pwesto sa mundong sapilitan, di may iwasan, at kinakailangang umikot ayon sa makabagong karaniwan o yung tinatawag na new normal. Naghahanap ako ng posteng matibay 
gagawa ako ng bahay sa bagyo. Una sa lahat ang paglalatag ng pundasyong malalim at matatag. Sa balikat ng bundo, nakaw po ang anyo. Malamig ang paligid, kumahalik sa langit. Naghahanap Posteng matibay, gagawa ako ng bahay sa bagyo. Sa biglang tingin, para iso ang dating, ang bundok palay. Binubukbok inanay Minahan at trosohan Ang may kagagawan Sinira at tinubos Ang likas na yaman Naghahanap ako Nang po Teng matibay, gagawa ako ng bahay sa bagyo. Wan ng hulyo, yumanig ang mundo. Ibat ibang gusali, bumagsak walang pinili. May naghari, nabuhayan din ako Nagtulungan ang tao sa pagbangon ng bagyo Naghahanap ako ng posteng matibay Gagawa ako ng bahay sa Bagyo Sa Bagyo Sa Bagyo Limang taon na ang nakalipas nung hindi namin ginawa ang open spaces na dating isang music festival. Naginaganap namin sa mga parke at iba't ibang mga open spaces sa Baguio. 2011 yung pinakaunang open spaces. Noong mga panahong yun, lagana pa mga pagputol ng mga puno sa Baguio. At yung mga tinagurian ni Daniel Burnham noong nakaraang siglo bilang mga enthusiastic lumbermen at ang kanilang mga misdirected initiatives. Daang-daang mga pine tree ang nawala para sa mga iba't ibang mga construction projects kung saan-saan nagsusulbutan ng mga konkretong gusali, binabakuran ng mga parke, at may mga proposal pa na maglagay ng mga gate sa bawat lagusan sa Burden Park, at gawing para dahan ng sasakyan ang Melvin Jones Grounds. Sa paniniwala namin sa kapangyarihan ng entablado, upang magsiwala at kapahayag ng mga mahalagang issue at problema ng lipunan, napagpasya namin itataguyod ng open spaces ang pangangalaga pagpapahalaga at pagpapaganda ng mga parke at ng kalikasan ng bagyo. At ang pangangailang isalba mga ito mula sa mga enthusiastic lumbermen. At ang lahat ng ito ay dito ng simula. Habang napapaligiran ng mga bulaklak at halaman sa ilalim ng lilim ng mga pili sa Baguio Botanical Park. Matapos yung lindol noong 1990, parang nakalimutan at napabayaan ang lugar nito. Pero noong 
sa pangunguna ng yumaong pintor na si Santiago Bose. Hiniling ng Baguio Arts Guild na payagan silang gawing gallery at opisina yung greenhouse na yung isang greenhouse na hindi naman na ginagamit. Nung sumunod na taon, muling nabuhay ang Baguio Arts Festival na ginanap dito mismo. At muling nabigyan ng pansin ang lugar. Na parehong nakabuti at medyo hindi nakabuti. Nakabuti dahil nakapaglaan ng pondo mula sa pribadong sektor at sa pamahalaan para sa rehabilitation nito. Pero medyo hindi mabuti kasi yung ibang inisyatibo ay medyo sablay sa diwa at kalikasan ng lugar. Sa harap, nagpagawa ng konkretong paradahan ng mga sasakyan. Sa loob, may mga gazebo, mga tulay-tulayan, at iba pa na medyo may pagkatsapsoy ang disenyo. Pero yung mga garden, yung mga hardin, eh, hindi, hindi gaanong nabigyan ng pansin. Eh, botanical garden nga, hindi ba? At yung mga ganitong uri ng inisyatibo ay nauulit sa iba't ibang lugar sa Baguio. Yung dating open air na skating rink ay binakuran at nilagyan ng mga tindahan at karnabal sa loob. Sa rehabilitation naman ng Rose Garden, sinimento ang ilang bahagi nito na dating taniman. Kaya ngayon, mas kakaunti na ang mga taniman ng rosas dito. Tanggap namin na turismo ang isa sa mga pangunahing industriya ng Baguio. At maraming umaasa dito. At malaki ang ambag nito sa ekonomiya ng syudad. Subalit ang panalangin naming mga ibagiw, ang mga taga rito, na nasanay isa alang-alang ng mga may kapangyarihan. Ang kapakanan na nakararami ng mga residente sa pagpapaunlad ng syudad. At ang kanilang mga plado ay naayon sa uri ng pamumuhay, sa kasaysayan, sa kultura ng Baguio, na nakaukit sa bawat bundok, bawat puno, at bawat lupain din.
ay nagising. Dito ako ay nabuhay at dito rin mama. Dito sa Cordillera, ang pagkabit ng panlaping I sa pangalan ng isang lugar ay tumutukoy sa mga tagaroon. Um, halimbawa, ang ibig sabihin ng katagang Pugaw o Pugaw ay lupa. Kaya't ang salitang Ipugaw ay tumutukoy sa mga taong naninirahan sa lupa. Ang Badoy ay bahay. Kaya't ang mga Ibadoy o ang mga Ibaloy ay mga taong naninirahan sa mga bahay-bahay. Ang mga taga Mountain Province ay maaaring mga Isagada o Tagasagada o Ipontok, mga Tagabontok o Ibisaw, mga Tagabisaw. Ang salitang Bagiw ay tumutukoy sa isang uri ng lumot na dating tumutubo sa mga gilid-gilid na mga ilog dito. At ito ang pinagmulan ng salitang Bagyo. Kaya maaaring gamitin ang salitang Ibagyo para tumukoy sa mga taga rito, para sa mga taga Bagyo. At tulad na rin ng iba't ibang mga tribo, iba't ibang mga komunidad dito sa Cordillera, ang Bagyo sa paglipas ng maraming taon ay nagkaroon na rin ng natatangi at sariling kultura. Narisulta ng paglalagom ng iba't ibang mga impluwensyang hatid ng mga iba't ibang mga kultura ng mga taong naninirahan dito. At ang mga parke, ang kalikasan, ay bahagi ng kultura na yan. Hindi kailangan laging may ipatayong struktura para masabing may progreso sa isang lugar. Bagyo is Bagyo. Not for the things we built, but for the things we left untouched. Ibagyo, ang matatayog na bundok na inaakyat noon ay hitik sa pino, ligaw na bayabas, madawag na pinit, at mga bakang mumunguya ng damo ng tahimik. Ang pagkilala sa mga burol na nakapaligid ay banal na hangarin. Patunay ng lakas ng loob at pagmamay-ari ng tanawin. Sa pagtapak sa tuktok at pagmalas sa buong latag ng payak na ganda at payaka. Taintin na pasasalamat at dito kami nagising. Sa tahimik at biyayang pinagsaluhan namin, pagmamahal sa lungsod ng pino sa puso na itanin. At naiukit ang diwa ng pag-aruga sa bulugong dito. Tumanda kami at nagbago ang kapaligiran. Nag-umpisa ang walang gumpay na paghuhukay. Paggulabog, pagtambak sa mga bukal at batis ng aming mga kinalakhang kaligayahan. Dumagundong ang mga bulldozer at makinaryang gumagambala sa lupat paligid sa aming katahimikan. Ang mga lugar na may kipkip na kasaysayan ay binihisan, pinalitan ng kahulugan at pangalan. Dumagsa ang mga naghahanap ng bagong simula, ng kapirasong pangarap na biyaya, nakipagsapalaran sa kumikipot ng lupang titirikan ng tahanan at kabuhayan. Mula sa bundok, mula sa patag, mula sa malalayong lupalop, Humangus dito, umasam ng isang paraiso. Minsan, wari naririnig ko ang iyong buntong hininga. Di na kaya ang bigat ng pasaning daladal. Nawari na is maginat, ikalat ang nagsisiksikan sa mga karatig bayan at pamayanan. Hindi na maibabalik 
ang dating hiraya ni Daniel Burnham. Suntok sa buwan ang pagsasabuhay ng mga larawang sepia ng kolonyal na summer capital. Hindi na muling mababawi ng mga katutubong ibaloy ang kanilang kapagway o bagiyo sa dantaong ito. Ang mga old-timer ay matagal nang nangibang bayan o sumakabilang buhay ng may pagtataka at lumbay, hindi nakilala ang minsay kumukup sa kanila. Kaming mga laman ng mga folk houses noon, mga nagkakantahan sa paligid ng apoy, nagpaulan, nangako, sumumpa sa hamog ng dapit hapon. Kami tumandan at nagkanyang-kanyang hanap ng kahulugan ng buhay. Ang bagyo ay hindi maaaring ikwadro at ikulong sa nais nating pananaw na hindi nakakanti ng pagbabago ng panahon. May hangganan ang pangungulila sa nakaraang hindi na maibabalik. Ang nararapat ay pakikisangkot ngayon sa pagtutol sa pagbabagong panganib sa kapalikiran sa pag-usig sa mga may kinalaman sa kaunlarang hindi malinaw ang patutunguhan. Laging ipaalala sa mga nanunungkulan, bigyan ng panahong muling makahinga ang lungsod ng ating kamustusan. Maglaan ng puwang sa mga palatandaang manatiling bahagi ng kasalukuyan. Ibukas ang mga bisig sa mga naghahanap ng pagkakataong mangarap at muling matanaw ang payap na hinahat. May mga historian na nagsasabi na ang mina kaya ang hangganan ng mga maliliit na sapa na kilala ngayon bilang Burnham Lake. May mga nagsasabi rin na ang mina kaya ang buong Park. Ito ang pinakamalawak na patag na lugar dito sa Baguio. Kung ang nagdesenyo ng syudad ay mga kasulukuyang arkitekto, malamang ang lugar na ito ang unang na-commercialize. Pero hindi para kay Daniel Burnham. Nakita niya ang potensyal ng lugar na ito bilang isang recreational area para sa nakalalaan, sa masa, lalo na dun sa mga kapuspalan. Kaya't nireserba niya ang lugar na ito para maging pangunahing patyo ng syudad. Ito ang Melvin Jones Grounds. Bago dumating ang pandemya, karaniwang makikita rito ang mga kabataan naglalaro, nagahabulan, nagtatakbuhan, mga pamilya naglalatag ng mga banig para pag-picnic. Mga atleta naglalaro ng iba't ibang mga sport tulad ng baseball, football, ultimate frisbee at iba pa. Madalas din itong gawing isang rehearsal area ng iba't ibang mga grupo dito sa Baguio at may, madalas may makikita ka rito ng mga grupo na nagpa-practice ng isang sayaw o isang dula. Bago dumating ang mga Amerikano dito, ang tawag ng mga nauna at original na naninirahan dito sa lugar na ito ay kapagway. Na nagkataong ang ibig sabihin ay malawak na kaparangan o sa ingles, open space. Aking mahal Ang aking puso'y natitag na iyong karitang Magmula noon Di ko na kayang mawalay sa'yo Kapagway Saya ka po Ako'y hihimlay Hinapawi mong lumbay Na aking taglay Kapagway Banalaman 
Langin ko sa tuwi na ang maputi sa iyo. Sana hindi ako nagkulang sa pag-aaruga sa iyo. Magmula ngayon, di na muli pang mawawalay sa iyo. Kapagway, sa yakap mo ako'y hihinlay. Pinapawi mong lumbay na aking taglay. Kapagway, sa yakap mo ako'y hihinlay. Pinapawi mong lumbay na aking taglay. Kapagway. Pinangalan kay Daniel Burnham, ang arkitektong nagdesenyo ng syudad. Ang pinakasikat na pasyalan dito sa bagay. Tara, ikaw tayo. Ah! 
Isang sulok ng Burnham Park ay may isang tagong kanlungan ng mga pino, ang Pine Trees of the World Park. Dito ginanap ang isang makasaysayang konserto ng 2012, Pine for Pine, ang pamagay. Ito'y bilang pagprotesta sa pagputol ng mga puno 
sa Luneta Hill para sa isang parking facility. Salba ng konsertong yun ang mga puno sa Luneta Hill. Pero sa awan ni Kabunyan, naririto pa rin ang mga pino. At sana'y manatili sila rito. Sa muling pagbukas ng mga daan pakiat ng bagyo, ang malalit na hangin, ang mga maririkit na bukandiwayway sa umaga at ang pagbalot ng ulat sa syudad sa hapon, ang mga bulaklak, ang mga pino, kami mga taga rito, at ang aming uri ng pamumuhay, ay mananatiling nga rin rito na malugot na tatanggap sa inyo. Nangrarahuyo ang daan ng hikaya Pamili ko ni ko unti-unti maakyat sa mahabang panahon, kumarap sa mga hamon, sa alon ng kabutukan, ika'y sumasabay, halina tayo'y maglalakbay. Patungo sa puso ng kortin, sa mga ulap Puno ng kalinhaga Tuko at pawis Ang bumuhit Ng iyong kasaysayan Walang masawa Kung tatahakin Ang iyong kagandahan Halina tayo'y Maglalakbang Ang kortilyera, ang malapit 
sa mga una, unang talinhaga, tugo at awis ang gumuhit ng iyong kasaysayan. Walang sawa kong tatahakin ang iyong kakandahan. Halina tayo. Dinadala namin kayo sa mga lugar na tulad nito. Kinukwentohan ng kasaysayan ng mga ito. Sa pag-asang naway pagkatapos na itong pandemyang ito at muling ganap na nagbukas ang aming syudad para sa mga bisita. Na magiging kaisa namin kayo sa pangangalaga ng mga lugar na ito. Dahil kung para sa mga turista, ang mga lugar na ito ay hamak na mga pasyalan lamang na nagahatid ng aliw. Para sa aming mga taga rito, ito'y mahalagang bahagi ng aming tahanan. At ang aming panalangin ay naway tulungan nyo kami na mapanatili ang kagandahan, kalinisan ng aming tahanan. Okay, okay, na okay, na 
Pagninilay-nilay sa panahon ng COVID-19. Bawal lumabas, bawal mamasyal, bawal gumalagala sa daan upang di mahawa. Magugas ng kamay, magsuot ng maskara, huwag munang makisalamuha para di makahawa. Isang kahig, isang tuka pang pamalengke bukas, saan kukuha? Nawala ng trabaho, nagsara ang negosyo, nawala ng hanap buhay, 45%. Pagdiwang pa rin natin ang balitang ito. Mabuti pa rin daw na hindi lahat tayo. ECQ, GCQ, lockdown, quarantine, may convoy sa Kenon paparating na sa atin. ECQ, GCQ, lockdown, quarantine, may nakatulog sa pansitan, lingkod bayan pa man din. ECQ, GCQ, lockdown, quarantine, habang naghihintay ng vaccine. ECQ, GCQ, lockdown, quarantine, Matira na lang ang matibay sa atin. Masakit nga sa pakiramdam na kadalasan ang mga pagmamahigpit ay para lamang sa mga taong pangkaraniwan. Samantalang garapalan, harap-harapan ang pananamantala ng mga may kapangyarihan. Nang mga taong lagit-laging may pagbubunutan, ng mga mapalad na di kailangang maligalik kung saan kukuha ng pangalmusal kinabukasan. Mabuti sana kung ang pinagkukuhanan ay pinaghirapan. Ang di makatwiran, ko ito'y nakalaan para sa taong bayan. At kapag nangahas kang ipahayag ang pagkabalisa, ang mga agam-agam at pagkabahala, puro katada, ano bang ambag mo? Sumunod na lang kayo ang ibabato sa'yo. Hay, kaawa-awang bayan, pinagkaita ng katwiran. Hay, kaawa-awang bayan, pinagkaita ng katarungan. Hay, kaawa-awang bayan, patuloy na inaabuso ng walang kakundangan. Ay, kaawa-awang bayan. Ay, kaawa-awang bayan. Luha ka aking bayan, buong lungkot mong iluha, ang kawawang kapalaran, ang lupain mong kawawa, ang bandilang sagisag mo, lukob ng tayong bandila, pati wikang minana mo, usabos ng ibang wika. Ganito rin nga raw noon, nangagawan ka ng laya. Daming tatlo ng Agosto, nang sakluti ng Maynila. Buha ka habang sila ay palalong nagiriwang. Sa libingan ng maliging, ang malaki mailibangan. Katulad mo ay sikuli, naliping bayad mo. Katulad mo ay sisisa, pinaliw ng kahirapan. Walang lakas na magtanggol, walang tapang na lumaban. Tumatagoy kung paslangin, tumatangis kung nakawan. Iluha mo ang sambuntong kasawi ang nagdala. Sa banyagay, pampalusog Ang lahat mong kayaman ay kamal-kamal na naubos Ang lahat mong kalaya ay sabay-sabay na natapos Masdan mo ang iyong lupat, tayong hukoy na katano Tayong papor na sa lao Tumuha ka kung sa puso Ay nagmaliw na ang layon Kung ang araw sa langit Ay lagi ng dapit hapon Kung ang alon sa dagat mo Ay ayaw nang magdaluyong kung ang bulkan sa dibdib mo ay hindi na umuuho. Kung wala nang maglalaman sa gabi ng 
pagbabang Lumuha ka ng lumuha Ang laya mo'y nakapuro May araw ding ang luha mo'y Masasait, matutuya May araw ding di na luha Sa mata mo Tapoy na kulay dugo Samantalang ang dugo mo Ay aserong kumukulo Sisigaw kang buong giting Sa liyab ng libong sulo At ang lumang tanikal Lalagotin mo ng punglo Ano nga ba ang halaga ng sining sa panahon ng pandemya? Na mga painting na nagkakahalaga ng mula libo-libo hanggang milyon-milyon ang isa? O ng teatrong sa tingin ng iba'y para sa mga elitista lamang? Kailangan pa rin ba natin ng mga pianista, mga gitarista, mga orkestra, mga mananayaw, ang mga artista sa entablado? Hindi lang katawan ang nagubuto, kundi pati na rin ang diwa at kaluluwa. Ito ang alay ng sini. Ang aming mga salaysay gamit ang pintura, literatura, musika, galaw, salita, di ba pa, ay naglalayong magbigay ng kahulugan, ng liwanag sa katilimang ating pinagdadaan. At sa harap ng mga hamong hatid ng pandemya, may hatid din itong magandang pagkakataon. Maaari tayong magsimulang muli. Itama ang mga pagkakamali. Sama-sama tayong nilumpo ng pandemya. Sama-sama rin tayong mananaig sa pandemya. Tila may galit ang dami, di na tumigil magdampo. Mga mansay nga kaukit, hindi mapagtanto. Tama kaya ang hinala? May rason bang mga luha? Sumandal ka ng kaibigan, hindi natin ginusto to. Hinagpis ng mga damdami, sagad hanggang buto. Lipas din ang katindiman, yan ang pagsagot ko dyan. Pilipino Pagwawagi tayo Laban Pilipino Huwag kang patatalo Sa bathala, buksan ang mga mata Kurutin ang mga puso, laging nangungut siya Pupunasan ang mga luha Magtiwala ka Naliman mo ang kaisipan at pag-ibigan Huminga kang kinakailangan Huwag kang bumabat dyan Sisigat muli ang araw Sa pusong uhaw Kapit Pilipino Wawagi tayo Laban Pilipino Patatalo
Ako si Placido Penitente, si Isagani, si Basilio, si Simon, at si Padre Florentino. At lahat sila'y si Rizal. Oo, lahat sila'y nakakulong sa aking puso at kaisipan. Minsan'y naglalabo-labo, hinahaltak ako dito doon. Ngunit sa sandali ng peligro, ako'y napapako sa aking kinatatayuan. Di makapagdesisyon. Mag-uumpisa ang mga tuwiran. Di matapos-tapos na pangangatwiran. Tatalikod, iilag. O, oh, sa sandali ng peligro, lagi kong iniisip ang hindi inaasahan. Ang kabaliktaran ng gusto ko talagang gawin. Hanggang sa araw ng pagtutuos. Ano nga ba ako? Noon, bukang bibig ko ay edukasyon. Edukasyon ang sagot sa lahat ng ating mga problema. Ngayon, edukado na tayo, hindi ba? Edukado na nga ba? Wika ko sa huling kabanata ng Fili. Ang ating kasamaan ay sa atin din buhat. Huwag nating sisisihin ng kahit sino hanggang ang bayang Pilipino ay wala pang sapat na tibay na loob upang ipahayag ang kanyang karapatan sa lipunan at patibayin ito sa papamagitan ng pagsakripisyo ng sariling dugo. Samantalang, nakikita natin ang ating mga kababayan na nakikisama sa pumapaslang upang kotyain ang pinaslang. At hanggat nakikita natin pinupure sa tulong ng pilit ng iti ang lalong nahahalay na kagagawan at nagmamakaawang humingi sa pamamagitan ng tingin ng isang bahagi ng napala. Ano't pagkakalooban tayo ng kalayaan? Bakit kailangan ng pagsasarili kung ang mga inapi ngayon ay siya namang mga api kinabukasan? Samantalang ang bayan natin ay hindi pa naihahanda. Samantalang tayo'y tumutungo sa labanan na nadadaya o naiaaboy at walang lubos na kaalaman sa gagawin. Masisira lang ang lalong matalinong pagtatangka. Mabuti nga't masira na ito. Sapagkat ano't ibibigay ang isang asawa sa isang lalaki kung hindi naman niya ito lubos na iniirog at hindi siya naghahandang magpakamatay dahil sa kanya. Nung kapanahonan ko, mga gwardiya sibil, mga militar, nang aabuso sa halip na ipagtanggol ang mamamayan. Nung kapanahonan ko, kapag, kapag pinaghihinalaan kang subversibo, Latigo ang aabutin mo. Nung kapanahunan ko, kapag wala kang salaping pangsuhol, sa bilibid ang kahihinatnan mo. Ngayon, ganito pa rin ba? Nasaan ang magtatanggol sa iyo, aking bayan? Patuloy ang iyong pagguho. Nilulunod ka sa utang ng praile noon, sa World Bank at China naman ngayon. Naghihingalo ka pa sa pinsalang tinamo mo noon. At sa patuloy na pagsasamantala sa iyo ngayon. Pero, hindi ka nagawang kitlan ng buhay ng Kastila noon. Makikitlan ka ba ng buhay ngayon? Ng Amerikano? Ng inchik at iba pang mga dayuhan? Lahat na sila'y lumapastangan sa iyo, aking bayan. Sa iyong likas na yaman. Sa iyong mga manggagawa. Sa iyong mga kababaihan. Sa iyong mga inosenteng kabataan. Nasaan ang magtatanggol sa iyo, aking bayan? Nasaan ang mga makabayang opisyal ng gobyerno? Ang mga intelektual? Ang makabayang mga ngalakal, nasaan sila? Nasaan ang mga kabataang maglalaan ng kanilang magagandang sandali? 
mga pangarap at kasigabuhan para sa ikabubuti ng kanilang bayan. Nasaan ang mga malingap na magbububo ng kanilang sariling dugo upang hugasan ang ganyang karaming kahihiyan? Ang gayong karaming pagkakasala, ang gayong karaming bagay na kamuhi-muhi. Malinis at walang bahid dungis ang kailangang maging buhay na alay upang ang handog ay maging karapat-dapat. Saan kayo na nga roon, mga kabinataan na magtataglay ng lakas ng buhay na tumanan na sa aming mga ugat? ng kalinisan ng pagkukuro na nadungisan na sa aming kaisipan, ng lagablab ng sigabo na namatay na sa aming mga puso. Nasaan kayo? Kayo'y aming hinihintay. Salitang walang patutunguhan Sawa ng mga tao sa politika kay gulo Walang silpi ng mga punong gawa sa kongkreto Pagmamahal mo ang hinahanap-hanap ko Ito ang kailangan ng bagyo
ng bagyo, isa puso mo. Ang mithi ng bagyo, itaguyod mo. Ang mithi ng bagyo, isulong mo. Ang kailangan ng bagyo, ikaw at ako. 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 Welcome to Baguio City. Did you press the 